Olá, assista hoje no TVL Notícias. Câmara acata veto parcial do Executivo, que dispõe sobre a instalação de antenas de telecomunicações em áreas públicas e privadas no município de Blumenau. Comissão Especial da Câmara traça planos para o desenvolvimento do Centro Histórico de Blumenau. Secretária de Saúde presta conta à Câmara de Vereadores. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Luminal, sexta-feira, 11 de outubro de 2013, o telejornal da Câmara de Vereadores está começando. Depois de participar de compromissos em Florianópolis, o vereador Célio Dias voltou à tribuna da Câmara e disse que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que manteve a cassação do seu mandato. O parlamentar se dirigiu aos seus 2.065 eleitores e comentou que, como eles, está angustiado e apreensivo por causa do processo. Célio Dias garantiu que vai usar todos os recursos possíveis para garantir seus direitos e assegurar a decisão de quem lhe deu o mandato na Câmara Municipal. Reunião na Câmara fiscaliza ações dos investimentos do SUS na Secretaria Municipal de Saúde. A reunião pública atendeu ao requerimento do vereador Jefferson Fortes, e a Lei Federal 141, artigo 36, que exige dos municípios a apresentação de relatórios quadrimestrais ao Legislativo Municipal. É obrigatória né, a presença aqui no Executivo Municipal, prestando contas né, de todos os investimentos na área da saúde. Sim, se os investimentos é, constitucionais mínimos estão sendo respeitados, a vinda aqui é obrigatória, inclusive para não comprometer o repasse de recursos públicos federais para o Fundo Municipal de Saúde. A secretária de Saúde, Maria Regina, destacou que algumas metas foram superadas e outras ainda são consideradas um desafio. Nós temos algumas metas atingidas já nos primeiros meses de governo, né, e superadas, inclusive. Nós tínhamos aí a maior demanda que seria ampliar o atendimento à população. Abrimos dois ambulatórios até meia-noite, estão funcionando, o AG do Garcia e da Velha. E nos próximos meses a gente tem a, a questão da ampliação de outros ambulatórios gerais. Outro desafio da atual gestão é reforçar o quadro de funcionários e melhorar a oferta de serviços. Nós temos uma demanda muito grande, né? nós estamos trabalhando para achar mais prestadores, enfim, para atender a demanda de consultas especializadas e exames que nós temos, né? e cirurgias, e isso é um processo realmente que a gente está caminhando na busca de mais prestadores de serviços do SUS. E é um desafio para nós, vereadores, também estarmos sempre presentes e sempre acompanhando para que não cheguemos lá no final do ano e fiquemos tomando apenas conhecimento lá e discutindo no último mês do ano as, as dificuldades e as necessidades de, de suplementação. Eu vejo que a secretária apresentou que o município já está se precavendo, vai encaminhar o projeto é, o quanto antes para que a gente tenha a melhor solução para esse déficit estimado é, para a Secretaria de Saúde. O vereador Jefferson Fortes constatou que em Blumenau estão sendo investidos na saúde 15% da arrecadação municipal. Que estão cumprindo, passa um pouco de 15%, isso é um avanço. Infelizmente, quem não está cumprindo até agora é o governo do estado. A vereadora Evelyn Ruscher apresentou na tribuna imagens e relatos de casos de maus tratos a animais, principalmente cães vira-latas. Ela explicou que quis mostrar um pouco que é o dia a dia das pessoas voluntárias e por que insiste na implementação de políticas públicas de proteção aos animais. Evne Ruscher disse ainda que fica indignada com uma Blumenau tão desenvolvida, mas que ainda registra tantos casos chocantes de abandono e maus tratos aos animais. Veja daqui a pouco depois do intervalo. Câmara acata veto parcial do Executivo, que dispõe sobre a instalação de antenas de telecomunicações em áreas públicas e privadas no município de Blumenau. Comissão Especial da Câmara traça planos para o desenvolvimento do Centro Histórico de Blumenau. TVL Notícias, volta em um instante. Até já. O vereador Jens Mantal ressaltou novamente que é contra a instalação de um presídio na região norte de Blumenau. 
parlamentar disse que a comunidade das Itopavas e Vila Itopava estão preocupadas. Contou que os moradores já fizeram diversas mobilizações, sendo contrários à instalação. E Andes Mantam afirmou ainda que o governador Raimundo Colombo deveria se preocupar, na verdade, com a rodovia Guilherme Enzen, que enfrenta dificuldades no trânsito da via que corta as Itopavas. Comissão Especial de Vereadores prepara relatório final para fazer balanço dos trabalhos na busca de alternativas de desenvolvimento do Centro Histórico. O encontro ocorreu na sala de reuniões do Legislativo. E além de membros da comissão, participaram representantes do Instituto e do Arquivo Histórico de Blumenau. E ainda da Secretaria Municipal de Planejamento. O presidente do Legislativo também acompanhou os trabalhos. O resultante desta reunião foi a conversa que mantive com a comissão, a conversa que mantive com o Instituto Histórico de Blumenau, na busca do, da ampliação da participação do próprio Instituto Histórico de Blumenau, tendo em vista que já conversamos com a União Blumenauense das Associações de Moradores, conversamos com o Instituto de Engenharia Catarinense, para que tenhamos a possibilidade de buscar a intervenção destas entidades, enquanto representantes também da cidade de Blumenau, com muito mais força dentro da busca de uma solução para a resolução do Centro Histórico, especialmente para a resolução do Edifício América. Durante o encontro, também ocorreram avanços na criação de uma agenda cultural para o próximo ano, para discutir questões históricas da cidade. Nós viemos à Câmara de Vereadores apresentar essa ideia da agenda cultural. E foi muito bem aceita, foi muito uh, apoiada pela, pela Câmara. Inclusive, assim, estamos na segunda reunião para que essa agenda cultural se efetive no próximo ano. Essa, a ideia da agenda cultural foi da FURB, do, do Mestrado de Desenvolvimento Regional, e amplamente apoiada pela Câmara de Vereadores. A Comissão Especial de Vereadores, que busca alternativas de desenvolvimento para o Centro Histórico, atendendo o prazo regimental, vai apresentar um relatório final ainda esta semana dos trabalhos desenvolvidos. Outras ações deverão ser retomadas pelo Legislativo para o desenvolvimento do Centro Histórico da cidade. Agora vamos apresentar o relatório final à Assembleia dos Vereadores para, para sua aprovação e aí, e aí o presidente Vanderlei vai estar definindo os próximos passos. Continua a mobilização de categorias de trabalhadores nas campanhas salariais. Apenas a greve dos Correios terminou nesta semana. A Justiça determinou reajuste salarial de 8%. Em todo o país, bancários continuam parados, mas aqui em Blumenau algumas agências estão abertas. Os trabalhadores têxteis estão em estado de greve e os motoristas e cobradores de ônibus agora negociam com as empresas. Porém, paralisações das duas categorias não estão descartadas. O Hospital Santo Antônio está com vagas disponíveis para contratação. A unidade precisa de médicos, pediatra e oncologista, técnicos em enfermagem e segurança do trabalho, auxiliares de higienização administrativo e financeiro, terapeuta ocupacional, enfermeira júnior, fonoaudióloga e farmacêutico hospitalar, assistente financeiro e cozinheira. Os interessados em algumas dessas vagas podem enviar currículo por e-mail ou comparecer ao setor responsável do Santo Antônio. Parlamentares se reúnem para mais uma sessão ordinária no plenário. Veja agora como foi o encontro. Em comemoração ao Dia das Crianças, o vereador Odemar Becker convidou a população para participar de eventos na cidade. Neste domingo, a partir das 14 horas, nós vamos ter dois eventos importantes naquele bairro. Um vai ser lá no Esporte Clube Grande Velha onde a diretoria da, da, do Esporte Público de Vélez estão promovendo um evento lá. Vai ter torneio de crianças de 7 a, do, a 11 anos, que vai ter troféu e medalha de primeiro ao quarto lugar. E o segundo vai ser de 11 anos a 14 anos, a, a, de 14 anos né? para também troféu e, quarto, e primeiro ao quarto lugar, onde no local as crianças vão ganhar cachorro quente, refrigerante, Cama Alasca, Topogã e vários outros brinquedos, né? doado pela diretoria do Esporte Clube Grande Velho. A necessidade da doação de sangue em Blumenau foi evidenciado pelo vereador do PSD, Robinho. A necessidade da doação de sangue, porque o Mosque de Blumenau atende 43 municípios, é responsável pelo fornecimento de sangue e seus derivados para 43 municípios. E nessa época do ano, em função das festas, diminui o número de doadores. São necessários 70 doadores mensais para manter o fornecimento necessário para essa região. 
que hoje são em torno de 50. Então a gente precisa incentivar, então fazer um pedido especial aos moradores, não só da nossa Blumenau, mas de como das regiões vizinhas, para que a gente possa então incentivar, ajudar, apoiar e principalmente pedir para que possam doar sangue, para que a gente evite um colapso. Zeca Bombeiro anunciou que deixa o Partido Social Democrático e ingressa na nova sigla partidária, o Solidariedade. Eu saí do partido, saí do PSD e fui para o Solidariedade, o SDD, é, do Paulinho, da Força Sindical. Eu já conheci o Paulinho, eu já era do PDT, eu já era militante do PDT. Nós já havíamos conversado por duas vezes em Florianópolis, né? E as ideias do Paulinho realmente compactuam com, a, com as minhas, né? No futuro político e no cenário político nacional. Então agora ele formou o seu partido, Solidariedade me convidou para fazer parte das fileiras de solidariedade, ser presidente municipal do partido é, e eu não, não omiti esforços em sair do PSD e seguir junto com o Paulinho, é, até porque as ideias são mais ou menos iguais, são mais ou menos parecidas e a gente pensa num futuro melhor para toda a população. O presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, comentou esperar que a cada ano a Oktoberfest seja aperfeiçoada na logística, a animação e a transparência. Esperando que a Oktoberfest tenha saído e que saia cada vez melhor e cada vez com a forma com que a cidade de Blumenau consegue pactuar através da Câmara de Vereadores, o Executivo, a sociedade organizada, fazendo a discussão. A nossa expectativa é que a cada ano as adequações surtam os efeitos e que esses efeitos sejam positivos, até porque fatalmente no ano de 2014 teremos modificações, 2015 é sempre assim. Depois de 30 anos, alguns detalhes precisam ser corrigidos, enquanto o presidente desta casa não poderia silenciar neste período. A Câmara de Vereadores acatou na sessão desta quinta-feira o veto parcial ao projeto de lei complementar de autoria do presidente presidente do Legislativo, Vanderlei de Oliveira, que dispõe sobre a instalação de antenas de telecomunicações em área pública e privada no município de Blumenau. Próxima reunião ordinária será na terça-feira da semana que vem, às três horas da tarde. A TVL irá reprisar durante este final de semana a transmissão do desfile da Oktoberfest. A atração pode ser vista aqui no canal da Câmara de Vereadores novamente amanhã às 10 da manhã e 9 da noite e domingo às 4 da tarde e 11 da noite. O primeiro desfile de sábado foi transmitido ao vivo aqui pela TVL. Aliás, amanhã é dia do terceiro desfile da Oktober na Rua 15. Começa às 4 da tarde. E na Vila Germânica a festa continua com expectativa de pavilhões lotados neste final de semana. Por enquanto, em sete dias de festa, cerca de 120 mil pessoas passaram pela Oktoberfest. Amanhã é dia das crianças em Blumenau, será realizado Criança no Parque, no Ramiro Hidger. Estão programadas atividades com palhaço, pintura facial, distribuição de balas, tênis de mesa e xadrez, além de apresentação de bandas. Amanhã também está programada uma procissão fluvial no rio Itajaí Sul, em Blumenau, com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, devido ao dia da santa considerada a padroeira do Brasil. Vamos ver agora como fica o tempo para este final de semana. Você sabia que a primeira Oktoberfest no Brasil foi realizada em 1978, na cidade de Itapiranga, no extremo oeste catarinense? Na ocasião, um grupo de jovens, maioria descendentes de alemães, se reuniu na localidade de Linha Becker para cantar, tomar chope e tocar música. Esses encontros foram tornando-se frequentes, até que em 89 a festa passou a ser realizada no centro de Itapiranga. Mais tarde, em 84, aqui em Blumenau, a Oktoberfest urgia, completando neste ano 30 anos e sendo a principal Oktoberfest do Brasil. Fique de olho na programação da TV Legislativa neste final de semana. Domingo, você acompanha o programa Fala Vereador. Marcos Roberto Jana conversa com Jefferson Fores, do PT. A, a programação do Fala Vereador vai ao ar nove e meia da noite de domingo, com reprises durante toda a semana. Não esqueça que sábado e domingo tem resumo da semana, com as principais notícias e acontecimentos da Câmara durante a semana, o resumo da semana, sábado e domingo, portanto. Por hoje é isso, TVL Notícias desta sexta fica por aqui, veja a TVL também pela internet e no Facebook. Obrigado por sua companhia, boa sexta-feira para você, bom final de semana também.